हॅलो गाईज आय एम डॉक्टर रवींद्र सावरकर अँड आय वेलकम यू बॅक टू मिड स्कूल टॉपिक फॉर दिस व्हिडिओ इज हायपरनॅट्रेमिया हायपरनॅट्रेमिया इज डिफाइंड ॲज सिरम सोडियम लेवल मोर दॅन वन फोर्टी फाईव्ह मिलिक्युवॅलंट पर लिटर बट सम लॅब्स टेक वन फिफ्टी ऑर इवन वन फिफ्टी फाईव्ह मिलिक्युवॅलंट पर लिटर ॲज अप्पर नॉर्मल लिमिट ऑफ सिरम सोडियम इट कॅन ऑकर ड्यू टू इन्क्रीज इन टोटल बॉडी सोडियम ऑर डिक्रीज टोटल बॉडी वॉटर ऑर बोथ बट मोर ऑफन दॅन नॉट इट इज ड्यू टू फॉल इन टोटल बॉडी वॉटर फर्स्ट लेट इज अंडरस्टँड हाऊ टोटल बॉडी वॉटर टोटल बॉडी सोडियम अँड सिरम सोडियम इज मेंटेन इन नॉर्मल रेंज वेन देर इज वॉटर लॉस ड्यू टू स्वेटिंग ऑर इनसेन्सिबल लॉस थ्रू लंग्स सिरम ऑस्मोलॅरिटी अँड सिरम सोडियम लेवल इन्क्रीजेस दिस विल स्टिम्युलेट ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हायपोथॅलमस विच लीड्स टू ए डी एच रिलीज फ्रॉम बेटुटरी ए डी एच थ्रू वेटू रिसेप्टर इन्क्रीजेस वॉटर रिअब्झॉर्प्शन थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ किडनीज इन्क्रीज इन सिरम सोडियम लेवल अँड सिरम ऑस्मोलॅरिटी ऑल्सो स्टिम्युलेट्स थर्स सेंटर्स दिस लीड्स टू वॉटर एनटेक बोथ दिस प्रोसेसेस ॲड फ्री वॉटर इन बॉडी अँड डिक्रीजेस सिरम सोडियम लेवल अँड सिरम ऑस्मोलॅरिटी बॅक टू नॉर्मल From physiology of equilibrium of serum sodium level causes of hypernatremia can be easily understood water loss due to excessive sweating vomiting diarrhea can cause hypernatremia if osmoreceptors are damaged signal to pituitary to release adh will not be sent this can occur in ischemic or hemorrhagic stroke tumor and neurodegenerative disorder same pathologies can also affect thus center Pituitary tumor or other diseases involving pituitary can hamper ADH secretion. Central diabetes insipidus is caused by inability of pituitary to synthesize or secrete ADH. Nephrogenic diabetes insipidus is caused by inability of kidneys to respond to ADH due to defect in V2 receptor, aquaporin channels or other protein involved in process. Water intake in response to thirst can be curtailed in bedridden patient patient with cognitive dysfunction and psychiatric disorder or in patient with altered mental status like delirium stupor and coma in hypernatremia there is dehydration due to water loss which increases serum osmolarity intracellular fluid shifts to extracellular fluid due to increase serum osmolarity this leads to cell shrinkages especially in neuronal cells so clinical features of hypernatremia can be due to neuronal cell shrinkage which includes lethargy obtundation confusion irritability seizures nystagmus and myoclonic jerks features of dehydration includes tachycardia hypotension oliguria dry oral mucosa and decreased skin turgor For treatment of hypernatremia duration is first ascertained acute hypernatremia which develops over less than 24 hour needs sodium correction at the rate of 2 to 3 milliequivalent per liter per hour for first 2 to 3 hour but maximum daily correction should not be more than 12 milliequivalent per liter in chronic hypernatremia which develops over more than 24 hour needs sodium correction at the rate of 0.5 milliequivalent per liter per hour but maximum daily correction should not be more than 8 to 10 milliequivalent per liter to ensure that correction is achieved at adequate rate and maximum daily correction limit is not crossed we need to do some calculations this formula gives value of how much sodium correction is achieved with 1 liter of infusate so total amount of infusate to achieve desired correction can be calculated by dividing desired correction by correction achieved with 1 liter insensible loss of fluid which is approximately 1.5 liter and ongoing fluid loss if any should be added to this calculated amount to use this formula we need to know concentration of sodium and potassium in different fluid used in treatment of hypernatremia water contains variable amount of sodium and potassium but these quantities are negligible in iv fluids 5% dextrose does not contain any sodium or potassium 0.45% saline contains 77 milliequivalent per liter of sodium and no potassium. Ringer lactate contains 130 milliequivalent per liter of sodium and 4 milliequivalent per liter of potassium. 
नॉर्मल सलाइन कंटेन्स वन फिफ्टी फोर मिली इक्वेलेंट पर लीटर ऑफ सोडियम एंड नो पोटेशियम लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला विथ एन एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम एन अडल्ट फीमेल ऑफ एज फोर्टी फाइव ईयर्स विंग फिफ्टी के जी एडमिटेड इन आईसीयू फ्रॉम लास्ट सेवन डेज हर सीरम सोडियम इज इलिवेटेड सिंस लास्ट थ्री डेज हर रिसेंट सीरम सोडियम इज वन फिफ्टी सिक्स मिली इक्वेलेंट पर लीटर ड्यूरेशन इज थ्री डेज सो इट्स अ क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया सो टार्गेट रिडक्शन इज जीरो पॉइंट फाइव मिली इक्वेलेंट पर लीटर पर आर विथ अ डेली लिमिट ऑफ एट टू टेन मिली इक्वेलेंट पर लीटर लेट्स टेक टार्गेट करेक्शन फॉर दिस केस एज नाइन मिली इक्वेलेंट पर लीटर सपोज इन्फ्यूजेट यूज इज फाइव परसेंट डेक्सट्रोज कंटेनिंग नो सोडियम एंड पोटेशियम ऑयल एज दिस इज एन अडल्ट फीमेल परसेंट बॉडी वॉटर विल बी फिफ्टी परसेंट सो टोटल बॉडी वॉटर विल बी फिफ्टी परसेंट ऑफ हर वेट विच इज फिफ्टी के जी दैट इज ट्वेंटी फाइव लीटर इफ यू फुट वैल्यूज इन फॉर्मूला वी गेट सिक्स मिली इक्वेलेंट पर लीटर सो वन लीटर ऑफ फाइव परसेंट डेक्सट्रोज विल रिड्यूस सीरम सोडियम लेवल बाय सिक्स मिली इक्वेलेंट पर लीटर टू रिड्यूस सीरम सोडियम लेवल बाय नाइन मिली इक्वेलेंट पर लीटर वन पॉइंट फाइव लीटर ऑफ फाइव परसेंट डेक्सट्रोज नीडेड टू बी इन्फ्यूज If there is no ongoing loss, 1.5 liter of insensible loss added to this amount. So total infusate to be given is 1.5 plus 1.5, that is 3 liter in 24 hour. Hourly infusion rate will be 3000 divided by 24, that is 125 ml per hour. Other points to be remembered in treatment of hypernatremia are: if a volume deficit and hypernatremia are present. Intravascular volume should be restored with isotonic sodium chloride prior to free water administration. Measure serum and urine electrolytes every one to two hours. Perform serial neurological examinations and decrease the rate of correction with improvement in symptoms. Thank you for watching this video till the end. If you have any query or suggestion, please write it down in comment section. If you like my work, please like this video and share it with your friends. To get notified about next video upload, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Till next video, take care and keep learning.